Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution part first of real analysis from December 2019 from Assam Meghalaya question paper of part B. So December 2019 Assam Meghalaya question paper me December real analysis se part B me total five question puche gete. So is video hum total three question ask karenge. So let us start with the first question. So first question me hai ft equals to tn plus an minus one t raised to the power n minus one plus a one t plus a zero. Be a non constant even degree polynomial with real coefficient and a zero is less than zero. Then the polynomial f need not have a real root. Option b kya hai has at least two distinct real roots. Option c kya hai has at least two real roots but need not to be distinct. And last option kya hai can have at most one real root. सो so, यहाँ हमें एफ टी दिया एफ टी एक पोलिनोमियल दिया हुआ है टी में वेरिएबल टी है यहाँ एन डिग्री का पोलिनोमियल है और साथ में दिया हुआ ये जो ए जीरो है इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी नेगेटिव होगा ही देन द पोलिनोमियल पोलिनोमियल के रूट्स की बात की हुई कि पोलिनोमियल के रूट्स किस तरीके से होंगे सो so, अगर काउंटर एग्जाम्पल नहीं सो so, अगर हम यहाँ और साथ में डिग्री दी हुई इवन नंबर इवन डिग्री होगी इवन डिग्री होगी देन टी हमारे पास एन हमारे पास एक इवन नंबर होगा सॉरी यहाँ एन आएगा टी नहीं यहाँ एन लेंगे सो यहाँ से एन इवन नंबर होगा एन ए जीरो लेस देन जीरो दिया हुआ है सो अगर हम अज्यूम करें टी स्क्वायर माइनस नाइन या फिर एक्स एक्स की टर्म में अगर माइनस देन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अगर हमने एक पोलिनोमिल दिया है देन इसके रूट्स होंगे एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस थ्री देन रूट्स आ जाएंगे इसके एक्स इक्वल थ्री और माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री आ गए सो रियल रूट्स आ गए दोनों बट अगर ऑप्शन डी की बात करें ऑप्शन डी कह रहे कैन हैव एट मोस्ट वन रियल रूट बट हमारे पास इस पॉलिनोमिल में दो रियल रूट्स आ गए दोनों रूट्स रियल ही है सो so यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा बाकी ऑप्शन की अगर बात करें सो so यहाँ से अगर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमिल जो हमने लीनर एल्जेब्रा में लिया था अगर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमिल की बात करें तो एन डिग्री के पोलिन एन क्रॉस एन की मेट्रिक्स के लिए हमारे पास जो पोलिनोमिल बनता है वो इस तरीके से बनता है एक्स एस टू द पावर एन माइनस सी एन माइनस वन एक्स एस टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी एन माइनस टू एक्स एस टू द पावर माइनस एन माइनस टू एन सो ऑन करके लास्ट में जो आएगा ना जो कॉन्स्टेंट टर्म वहाँ माइनस वन रेस टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ए आता है सो so यहाँ से माइनस वन रेस टू द पावर एन आता है सो so यहाँ से अगर एन ईवन होगा देन प्लस वन हो जाएगा प्लस डिटर्मिनेंट होगा और अगर एन ऑड होगा देन यहाँ माइनस आएगा डिटर्मिनेंट का साइन डिटर्मिनेंट के आगे माइनस साइन लगेगा सो so यहाँ एन इवन लिया हुआ है सो so इस केस में हमारे पास माइनस वन रेस्ट टू दी पावर एन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा सो so अगर ए जीरो लेस देन जीरो होगा देन यहाँ से डिटर्मिनेंट सो so इस टर्म में अगर यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे इक्वेशन को देन यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा ये साइन सो so, ये साइन अगर पॉजिटिव रहेगा इसको गिवन इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें देन यहाँ से ये जो डिटर्मिन ए जीरो लेस देन जीरो से यहाँ से नेगेटिव साइन आएगा सो नेगेटिव साइन आएगा तो ये इंप्लाई करा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेस देन जीरो आएगा इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम यहाँ गिवन इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे देन यहाँ से ए जीरो लेस देन जीरो आने की वजह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेस देन जीरो आएगा यहाँ कंपेयरिंग से आया है हमारे पास ये सो यहाँ से कंपेयरिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो आ रहा है किसी भी मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट अगर लेस देन जीरो है सो so, डिटर्मिनेंट डिनोट करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज़ को सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज है एन डिग्री का पोलिनोम है जिसमें एन ईवन है एन ईवन है देन ऐसा तो है नहीं एटलीस्ट वन रियल रूट एग्जिस्ट क्योंकि और डिग्री के पोलिनोम के लिए तो हम कह सकते हैं किसी भी और डिग्री के पोलिनोमियल में एटलीस्ट वन रियल रूट एग्जिस्ट करता है सो और इवन डिग्री का पोलिनोमियल है सो कंपल्सरी तो है नहीं रियल रूट एग्जिस्ट ही करेगा और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सो so, ऐसा भी नहीं है सारे अगर तो सारे कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं रूट्स बट कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेसी में आते हैं प्लस एंड माइनस सो आयोटा एंड माइनस आयोटा के फॉर्म में होंगे एम आयोटा एंड माइनस एम आयोटा सो अगर उनको इंटू करेंगे देन हमारे पास जो साइन आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा बट यहाँ से जैसे एम अगर आइगन वैल्यूज हम अज्यूम करते हैं आइगन वैल्यूज प्लस माइनस प्लस माइनस एम आईटा आई है सॉरी आइगन वैल्यूज प्लस माइनस एम आईटा के फॉर्म में आई है सो अगर प्लस माइनस एम आईटा के फॉर्म में आई है सो अगर प्लस आईटा एंड माइनस एम आईटा डिटर्मिनेंट के लिए इनको मल्टीप्लीकेट करेंगे आइगन वैल्यूज को सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर एम स्क्वायर वैल्यू आएगी बट यहाँ से तो यहाँ श्योर है कि साइन हमारे पास नेगेटिव आ रहा है साइन हमारे पास यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है बट यहाँ से हमारे पास आ रहा है डिटर्मिनेंट लेस देन जीरो डिटर्मिनेंट लेस देन जीरो इंप्लाई करता है यहाँ रियल रूट एग्जिस्ट करेगा और रियल रूट एग्जिस्ट करेगा वो भी नेगेटिव रियल रूट एग्जिस्ट करेगा 
सो यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा क्योंकि अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा देन प्लस माइनस एम हाइटा के फॉर्म में आने की वजह से डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ जाएगा डिटर्मिनेंट पॉजिटिव शो कर रहा है कि ए जीरो डज नॉट लेस देन जीरो बट यहाँ ए जीरो लेस देन जीरो दिया है देन डिटर्मिनेंट नेगेटिव आएगा डिटर्मिनेंट अगर नेगेटिव आएगा देन आई कैन वैल्यूज रियल होगी वो भी नेगेटिव होगी एटलीस्ट वन तो नेगेटिव होगी ही होगी देन नीड नॉट हैव रियल रूट ये भी डिस्कार्ड हो गया क्योंकि एटलीस्ट एक तो एग्जिस्ट करेगी एक ही नहीं एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी सो एटलीस्ट टू एग्जिस्ट करेगी क्योंकि एक ही अगर एग्जिस्ट करेगी देन एक आइगन वैल्यूज रह जाएगी तो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज कॉन्जिकेसी में आएगी सो अगर एक आइगन वैल्यू रियल आ गई तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें दूसरी आइगन वैल्यू रियल आएगी ही आएगी सो यहाँ से इम्प्लाई करें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हैज एटलीस्ट वन रियल एटलीस्ट टू डिस्टिंग रूट्स क्योंकि एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव आएगी उसके रेस्पेक्ट में आइगन वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव इसलिए आएगी पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन होगा देन ओवरऑल साइन नेगेटिव रहेगा दैट इज़ वाई आइगन वैल्यू नेगेटिव आएगी सो यहाँ से ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन सी कह रहा है हैज एटलीस्ट टू रियल रूट्स बट नीट नोट नो भी डिस्टिंग रूट्स उनके डिस्टिंग ही हो गए साइन में सो यहाँ से ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा सो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए इस पोलिनोमियल को हमने यहाँ से मैट्रिक्स एन क्रॉस एन मैट्रिक्स से कंपेयर किया एन डिग्री के पोलिनोमियल को एन क्रॉस एन मैट्रिक्स से कंपेयर करके डिटर्मिनेंट से कंपेयर करके उसके आइगन वैल्यू से कंपेयर करके फिर रूट्स के बारे में बात की क्योंकि आइगन किसी भी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के रूट्स उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू होती है उसी तरह किसी पोलिनोमियल के रूट्स या आइगन वैल्यू होंगे सो यहाँ से पोलिनोमियल के रूट्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के आइगन वैल्यू के सिमिलर होंगे दैट इज़ वाई यहाँ से हमने आइगन वैल्यू से कंपेयर करके निकाला है एज एटलीस्ट टू डिस्टिंग रियल रूट्स आएंगे आएंगे सो ऑप्शन भी करेक्ट हो गया नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कार्डिनालिटी बेस्ड है सो क्योंकि काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी की बात हुई तो स्टेटमेंट करें लाइट आर डी नोट द सेट ऑफ रियल नंबर एंड एक्स बी नॉन एम बी सेट एंड लाइट वाई बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्राम आर टू एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू आर रियल नंबर के सेट को डिनोट कर रहा है एक्स नॉन एम पी सेट और वाई बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्राम आर टू एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इफ एक्स इज फाइनाइट देन वाई इज काउंटेबल अगर एक्स फाइनाइट होगा देन वाई काउंटेबल होगा सेकेंड ऑप्शन कह रहा है वाई इज ऑलवेज इनफाइनाइट वाई हमेशा इनफाइनाइट होगा थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इफ वाई इज इनफाइनाइट देन वाई इज अनकाउंटेबल एंड लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है वाई इज अनकाउंटेबल देन एक्स इज अनकाउंटेबल सो वन बाई वन ऑप्शन लेके चलते हैं सबसे पहले हमें वाई इस तरीके से दे वाई इज फंक्शन फ्रॉम आर टू एक्स एंड एक्स डजेंट इक्व टू फाइव दी वाई सो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है अगर एक्स फाइनाइट होगा देन वाई काउंटेबल होता है होगा देन हम अगर रिज्यूम करें वाई एक्स एक सेट है टू एलिमेंट्स का वन एंड टू सो कार्डिनालिटी ऑफ एफ आती है ए टू बी अगर कोई फंक्शन है देन कार्डिनालिटी ऑफ एफ इक्व टू कार्डिनालिटी ऑफ बी रेस्ट टू द पावर कार्डिनालिटी ऑफ ए सो यहाँ से टू एक्स की कार्डिनालिटी आ गई टू क्योंकि सेट में दो एलिमेंट है टू यहाँ से इसकी कार्डिनालिटी टू आ गई और आर की कार्डिनालिटी हमें पता है आर अनकाउंटेबल सेट होता है सो इसकी कार्डिनालिटी कंटिनम इम्प्लाइज अनकाउंटेबल है सो टू रेस्ट टू द पावर सी सो यहाँ से कंटिनम अनकाउंटेबिलिटी को डिनोट करें सो यहाँ से ही सेट अनकाउंटेबल आ जाएगा मतलब अगर एक्स फाइनाइट भी है देन वाई अनकाउंटेबल आ रहा है सो एक्स फाइनाइट इम्प्लाइज वाई काउंटेबल इम्प्लाइज ऑप्शन ही डिस्कार्ड हो गया क्योंकि वाई तो अनकाउंटेबल आ रहा है सेकेंड ऑप्शन कह रहा है वाई इज़ ऑलवेज फाइनाइट इनफाइनाइट तो इसको हम बाद में देखेंगे और थर्ड ऑप्शन की बात करें वाई इज़ इनफाइनाइट देन वाई इज़ अनकाउंटेबल सो यहाँ से अगर और लास्ट स्टेटमेंट है वाई इज़ अनकाउंटेबल देन एक्स इज़ अनकाउंटेबल बट हमारे पास यहाँ से एक्स काउंटेबल है फिर भी वाई अनकाउंटेबल आ रहा है सो so यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया और ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो गया अब चलते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की तरफ ऑप्शन बी अगर कह रहे हैं ऑप्शन बी यहाँ कह रहे हैं वाई इज़ ऑलवेज इनफाइनाइट तो एक्स हम फाइनाइट दिए सो अगर एक्स ए की कार्डिनालिटी का सेट लें मतलब एक्स एज्यूम करें सिर्फ सिंगल्टन है कांस्टेंट सेट है सो एक्स इक्व टू अगर वन एज्यूम करें देन एफ आएगा एफ आर टू वन आएगा सो आर टू वन यानी आर के सारे प्री इमेजेस हमारे पास वन पे मैप होंगी सारी इमेजेस जाके वन पे मैप होगी दैट इज़ वाई एफ की कार्डिनालिटी कॉन्स्टेंट फंक्शन बन गया एफ दैट इज़ वाई एफ की कार्डिनालिटी वन आ गई सो एफ की कार्डिनालिटी वन आने की वजह से वाई फाइनाइट होगा वाई फाइनाइट आ गया सो यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया जो कह रहा है वाई इज़ ऑलवेज इन फाइनाइट दैट इज़ वाई ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया बच्चा ऑप्शन सी दैट्स वाई ऑप्शन सी करेक्ट हो
वन रेस्ट टू द पावर एल्फा टू रेस्ट टू द प्लस टू रेस्ट टू द पावर एल्फा प्लस सोन करके एन रेस्ट टू द पावर एल्फा सो so, यहाँ से इसकी लिमिट क्या होगी सो so, इसके लिमिट निकालने का बेसिक तरीका ही होगा अगर हम एल्फा की एक एक वैल्यू ज्यूम करते जाएँ देन लास्ट में देख लें क्या वैल्यू आएगी सो so, अगर एल्फा इक्व टू वन ज्यूम करते हैं एल्फा इक्व टू वन लेंगे देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई एन वन बाई एन रेस टू दी पावर वन प्लस वन और वन प्लस टू प्लस एन सो वन सारे टर्म्स का सम हो गया सो so, यहाँ से ये टर्म तो एन स्क्वायर में चलेगी सो so, यहाँ से एन स्क्वायर आ गया और सारे वन टू एन टर्म्स का सारे नेचुरल नंबर का सम हमें पता है एन इन टू एन प्लस वन बाई टू होता है सो so, यहाँ से फार्मूला में वैल्यू पुट कर फार्मूला से वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ से फार्मूला लगा दिया सो एन टू एन कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से सो so, बचेगा एन प्लस वन और यहाँ नीचे रहा डिनोमिनेटर में टू एन सो यहाँ से ये सिंप्लीफाई होगी वैल्यू आ गई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एन बाई टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे दैट इज़ आई ये टर्म जीरो में चली जाएगी सो वैल्यू बचेगी वन बाई टू सो वन बाई टू आई एल्फा इक्व टू वन पे ये वैल्यू वन बाई टू आई है सो so, अगर ऑप्शन से देखें ये कह रहे हैं इनफाइनाइट सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हुआ ऑप्शन बी कह रहा है इक्व टू जीरो जीरो भी नहीं है ऑप्शन सी कह रहा है इक्व टू वन दैट इज़ ऑप्शन सी भी नहीं है बचा ऑप्शन डी दैट इज़ आई ऑप्शन सी हो गया पॉजिटिव वन बाई टू पॉजिटिव है और स्ट्रिक्टली लेस देन वन है स्ट्रिक्टली लेस देन वन बी है दैट इज़ आई ऑप्शन डी करेक्ट हो गया बट स्टिल इफ वी वॉन्ट टू चेक अदर लिमिट्स ऑल्सो देन एल्फा इक्व टू टू के लिए निकालेंगे एल्फा इक्व टू टू के लिए निकालेंगे दैन वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी सारे एन टर्म नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर की स्क्वायर का सम होता है हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है एन ई टू एन प्लस वन इन टू टू एन प्लस वन बाई सिक्स दैट्स वाई यहाँ से सिंप्लीफाई कर दिया सिंप्लीफाई करेंगे दैन वैल्यू सिंप्लीफाई होकर ये आएगी यहाँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे दैन वैल्यू आएगी टू बाई सिक्स टू बाई सिक्स इक्व टू वन बाई थ्री ये वैल्यू भी इनफाइनेट नहीं और जीरो नहीं और वन नहीं है स्ट्रिक्टली लेस देन वन है और पॉजिटिव है दैट इज़ वाई बच्चा ऑप्शन डी दैट्स वाई ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा और इफ एल्फा इक्व टू थ्री के लिए भी हम चेक करें चाहे देन हम चेक कर सकते हैं एन नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सम भी हमें पता है क्यूब्स का सम होता है एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू का एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर आएगा सो so, यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई करके रख देंगे और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे देन वन बाई फोर ही आएगा सो so, इसी तरीके से अगर निकालेंगे देन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव एंड स्ट्रिक्टली लेस देन वन दैट इज़ आई ऑप्शन डी करेक्ट हो गया सो so, आज के इस वीडियो में हमने दिसंबर टू में आसाम मेघालय में पूछे गए रियल एनालिसिस के पार्ट बी के तीन क्वेश्चन डिस्कस किए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू